नमस्कार मित्रों वेलकम टू यूएस एजुकेशन अत्य हाल जे सरकारी मध्यमिक शाला और सरकारी उच्चतर मध्यमिक शाला की अंदर भर्ती की प्रोसेस चाली रही है यम घा बदाने घा बदा प्रश्नों थे स्वाभाविक है कि आप पहली वक्त के बीजी वक्त जयरे निमों पड़ता जाता न हो कोईपण प्रोसेस अंदर भाग लेवा जाइए एट ना मोटा प्रश्न अपने थता हो आप कोईपण जाणकार व्यक्ति के जे अनुभवी है एने आप प्रश्न पूछता हो पर मित्रों आज सवार जय हूँ अलग अलग ग्रुपनी अंदर मैसेज वाँचत तो तरह अमुक अमुक मैसेज एट बढ़ा निराशाजनक अथवा तो नेगेटिव था कि जे कोईपण मणस ने हूँ एम नहीं कहते कि तब सरकारी नौकरी करो छो तो तब बीजी कोई नौकरी अंदर भाग न लई सको मित्रों दरेक मणस ने पोता विकास करने हो इच्छा ज हो कि पोता अंदर पोता रीते आग बढ़ी सके तो शाटे आप छ आठ में नौकरी करता हो तो नौ दस अंदर शाटे न जाइए अरे हूँ ए टाइम में मार जो मित्रों था बदाने बात करते ज कि सरकार जो आ छ आठ की भर्ती ना करे और लागट अत्य प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप भर्ती थाय जो अत्य करी होते प्रोसेस जयरे आप हम भर्ती फेब्रुआरी महीना में थी ताजेतर विद्या सहायकों की तरह एवं रीतना जो भर्ती करी हो तो आ कोई प्रश्न आवा ना मित्रों खास बे बाबत तमने चर्चा करी है एक है एन ओ सी और एक है बॉन्ड तो आंदर से शू तो एन ओ सी ना मतलब थे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों मे हूँ तमने वारे पड़त डिटेल में नहीं कहूँ हूँ एट्ला मुद्दा तक चौक्स कहीश कि तमने आ बे वस्तु विषय ख्याल आई जाए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना मतलब शू है तो आप अथवा अत्य कोई पोते विद्या सहायक में शिक्षण सहायक में कि उच्चतर मध्यमिक में शिक्षण सहायक अंदर जॉब करे तो एने पोता डीपीईओ अथवा तो डीईओ आगर थी एवं सर्टिफिकेट लेवाय कि आनी अंदर जाए अथवा तो अपग्रेडर में जाए तो एने पोता संस्था ने अथवा तो जे जेनी नीचे आए थे जोड़े कहीं वाधो नहीं आ थू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कोईपण सरकारी अधिकारी अथवा सरकारी कर्मचारी बीजी कोई केडर में अथवा तो सेम केडर में जवा एनओसी लेव फरजियात है आ थी गई एन ओ सी बात मतलब जे अत्य नौकरी करे कोईपण अंदर करता होने आ एक भर्ती की अंदर जो भाग लेव हो तो एने एन ओ सी कढ़ाव ज पड़ से एन ओ सी अंदर शू प्रोसेस है हमें आग कहूँ तमने बीजी बात रही बॉन्ड की तो मित्रों मैं थोड़ाक जो जी आर आप वेबसाइट अंदर से क्या जोतवा जवा जरूर नहीं ए जी आर में भेगा एक जी आर अंदर आ बदी महिती है तो यनी तक थोड़ी बात करूँ तो आज जी आर है को तो विद्या सहायक शिक्षण सहायक और मुख्य शिक्षक विद्या सहायक ना मतलब शू थ तो जो छी आठ की अंदर जॉब करे अथवा एक थी पांच की अंदर जो लोअर प्राइमरी में जॉब करे शिक्षण सहायक ना मतलब तो कि नौ थी बार अंदर अने मुख्य शिक्षक एट्ल के एच टाट आ त्री भर्ती मे जे बॉन्ड नक्की थे आ बदी बात है तो पेलो अंदर मुद्दों जुए तो एवं है अंदर कि विद्या सहायक अथवा शिक्षण सहायक मित्रों ध्यान दई और तब वाँचो तेरे कोई ने पूछवा जवा जरूर नहीं ना कॉमेंट करने की जरूर है तमने बड़ी वस्तु ख्याल आई जा विद्या सहायक के शिक्षण सहायक तेज संवर्ग में के बीजा संवर्ग में नौकरी मेलवा जो विद्या सहायक हो प्राइमरी डिपार्टमेंट में हो तो डीपीईओ और मध्यमिक अथवा उच्चतर मध्यमिक में हो तो डीईओ पास थी एन ओ सी मेलवा रहे हम एन ओ सी अंदर शू प्रोसेस है तो तब अरजी करो एट दिवस सात अंदर एन ओ सी आप नकार निर्णय ए डीपीओ अथवा तो डीयू आग हो जो कदाच नकार है तो तमने कारण सहित जाना कि ए लोग शू करवा तमने एन ओ सी आप तैयार नहीं बीजो मुद्दों जो है तो हम से ख्याल आप ध्यान आपजो कि कोईपण विद्या सहायक शिक्षण सहायके नवी निमणूक तीस दिवस में त्र लाख की जामीनगिरी रजू करने मतलब कि बॉन्ड तर लाख रुपया रजू करवा रहे जो पोता निमणूक की तारीख थी त्र वर्ष की मुदत दरमियान पोते जो संवर्ग में नौकरी करे पोते जो केडर अंदर नौकरी करे तो संवर्ग में नौकरी मेलवा त्र वर्ष पहला राजीनामु आपे पोते जेमा नौकरी करे हूँ विद्या सहायक में नौकरी करूँ छू तो हूँ विद्या सहायक में ज नौकरी मेलवा त्र वर्ष पहला राजीनामु आप तो त्र लाख की रकम जमा कराव बाद राजीनामु मंजूर करवा रहे मित्रों तक होप ख्याल आ गयो हे कि तब जे केडर अंदर छो एज केडर में फरी तब एप्लाय थो आ शू करने जी आर बनाव तो सरकार तो विद्या सहायक की आगनी भर्ती थी एनी अंदर घा बदा एवं चालीस टका उल्लेख है जी आर में कि चालीस टका एवं विद्या सहायकों था कि जमने सारूँ प्लेस पसंद करने आंदर थी राजीनामू दई और नवी भर्ती में जेन हाई मेरिट है एने एप्लाय कर सरकार क्या उल्लेख नहीं कि तब एक केडर में अप केडर अंदर कभी न जा सको एना पी जो तो पोते हाल विद्या सहायक अथवा तो शिक्षण सहायक अंदर नौकरी करे 
તે બાબત છુપાવીને અરજી કરે તો ઉમેદવારી રદ કરવા પાત્ર થશે મિત્રો આની એક ગંભીર વસ્તુ છે જેની નોંધ લેવા જેવી છે કે તમે અત્યારે હાલ વિદ્યા સહાયક શિક્ષણ સહાયક છથી આઠમાં એકથી પાંચમાં નવથી બારમાં જોબ કરો છો અને તમે આ વસ્તુ છુપાવો છો અને ફરીથી અરજી કરો છો તો ઉમેદવારી રદ કરવાને પાત્ર છે તેમજ સંબંધિત નિમણૂક અધિકારીએ તેની વિદ્યા સહાયક કે શિક્ષણ સહાયક તરીકેની હાલની નિમણૂંક નિયમ અનુસારની કાર્યવાહી કરી રદ કરવાની રહેશે તો મિત્રો તમે જે છો એ સો ટકા દેખાડો એમાં કાંઈ ખોટું નથી અને બીજું મિત્રો આજના છાપાની અંદર આ જે જાહેરાત છે એમાં તમને એક મુદ્દા ઉપર ધ્યાન દોરવા ટ્રાય કરીશ એ મુદ્દો છે હાલ સરકારી અથવા તો બિન સરકારી અનુદાનિત અનુદાનિત મતલબ ગ્રાન્ટેડ અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં સેવા બજાવતા હોય તેવા શિક્ષણ સહાયકોએ આ ભરતીમાં અરજી કરવા માગતા હોય તેવા શિક્ષણ સહાયકો જો આ ભરતી વિદ્યા સહાયકોની વાત આની અંદર ક્યાંય છે જ નહીં તેવા શિક્ષણ સહાયકો જો આ ભરતીની અંદર અરજી કરવા માગતા હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ શિક્ષણ વિભાગના ઠરાવ નંબર પી આર ઈ એકસો બાર જીરો સત્તર સિંગલ ફાઇલ છ ક બાર ત્રણ સત્તરની જોગવાઈ મુજબ નિમણૂક સત્તાધિકારીનું એનઓસી મેળવ્યા બાદ અરજી કરવાની રહેશે જિલ્લા શાળા પસંદગી માટે ઉપસ્થિત રહેનાર ત્રણ વર્ષથી ઓછી નોકરીવાળા ઉમેદવારે રાજીનામું મંજૂર કર્યાનો તથા બોન્ડની રકમ ભરપાઈ કર્યાનું ચલણની નકલ રજૂ કરવાની રહેશે તે સિવાય અરજી રદ થવાને પાત્ર છે મિત્રો આ આખી વાત છે એનું ક્યાંય બીજો મિનિંગ લેવાની જરૂર નથી આ ફક્ત શિક્ષણ સહાયકની વાત છે અને એમાં પણ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની વાત છે જેમાં ક્યાંય પ્રાઇમરી સેક્શન વિદ્યા સહાયકની વાત નથી મિત્રો આશા રાખું છું કે તમને જે માહિતી આપી છે એમાં ખ્યાલ આવી ગયો છે હું નીચે એક ટેલિગ્રામ ગ્રુપની લિંક મોકલી દઉં છું કે જેની અંદર મેં આ જે વસ્તુ રજૂ કરી એના જીઆર છાપાન કોપી એ બધી વસ્તુ તમને અંદરથી મળી જશે ખૂબ ખૂબ આભાર